queridos amigos de Venezuela y del mundo. Recibamos un cordial saludo desde el municipio Pedro Guad, en Cúpira, en donde estamos en la Casa de la Cultura, transmitiéndoles a ustedes para que puedan apreciar los avances que estamos obteniendo de unos niños y niñas que hacen vida cultural acá en el municipio de Pedro Guad, utilizando bien su tiempo libre de la mano, pues, de sus respectivos instructores, los cuales son promotores del Instituto de Cultura, si podemos apreciar como un niño ya con un avance en el área del de ARPA, el amigo Jorge, el amigo Jorge que ya él que tuvo la oportunidad de pasar tres etapas en el aprendizaje del 4 y ya hoy incursiona con mucho, pero con mucho éxito y mucho futuro en el instrumento del ARPA. También podemos apreciar que lo acompaña acá en el 4 Daniel Ortiz, que se desempeña también como solista, recibiendo clases de canto acá en el Instituto de Cultura del municipio de Pedro Guar, la jovencita Génesis Salazar, la cual también está ejecutando ya magistralmente el 4 e incursiona en las maracas o los populares capachos. Ya nosotros podemos en breve tiempo contar con una agrupación musical de corte llanero que sea ejecutada única y exclusivamente que por niños y niñas en el municipio de Pedro Juan de la mano de sus instructores, especialmente quien lleva la batuta de la enseñanza de estos niños como es Manuel García El Veguero, también tiene una cantidad de niños los cuales están bajo su tutela como lo es José Solórzano, que nos acompaña en esta oportunidad con el bajo, Alexander Solórzano, también el otro instructor con el cual contamos en nuestra institución, para así nosotros contribuir con nuestro granito de arena desde el Instituto Autónomo de Cultura del municipio Pedro Ual, con el desarrollo integral de nuestros jóvenes. Entonces vamos a dejarlos nuevamente con la interpretación, este diamante, que ya magistralmente el amigo Jorge Roja, un niño prodigio que tenemos acá en nuestro municipio lo ejecuta magistralmente como tenemos otras niñas y niños que están incursionando en otro tipo de instrumentación más avanzado pero vamos a presentar a ustedes amigos de Venezuela y el mundo esta muestra cultural musical de nuestro municipio Pedro Gual para el mundo cuando quiera maestro Jorge Continuando entonces desde acá desde Cúpira, municipio Pedro Gual, hoy 10 de febrero del año 2012, en donde estamos a ustedes de Venezuela y el mundo presentando una muestra de las actividades que se realizan día a día acá en el Instituto Autónomo de Cultura del municipio Pedro Gual. Ya una vez habiéndoles presentado los adelantos de estos jóvenes, niños, adolescencia, ya iniciando su adolescencia y que están practicando día a día lo que es el arte, la música, lo bello de la música, ahora vamos a presentarles al grupo completo, los cuales reciben clases acá en la Casa de la Cultura en el área de cuatro, el instrumento primario, el instrumento por donde todos deben de iniciar lo que tiene que ver con la carrera musical. El cuatro, acá tenemos nosotros, a mi izquierda y a mi derecha, tenemos una cantidad de niños, niñas, adolescentes, todos. Aquí tenemos a Jorge Roja, a Elvira Ortiz, a Alfonso Coloco, Luis Alvarado, Armando Alvarado, a Miguel Ortiz, Génesis Salazar, Asmín Managua, Grisbel Cáramo y Neida Don Boche. Ellos nos van a interpretar a nosotros este, con su destreza ya en la segunda y tercera etapa del aprendizaje de este bello instrumento, el 
flor. Esa manera, Juárez pone mi cariño y fiesta en el Orsa. Esos temas van a estar siendo acompañados por sus instructores. En el ARPA, el maestro Manuel García va a estar acompañando en el bajo José Solórzano y va a estar en la maraca Alexander Solórzano. Ellos son los instructores de esta gama de talentos que tenemos en nuestro municipio Pedro Gual a través, por supuesto, de la oficina de producción dirigida por Tomás Álvarez. Entonces los dejo a ustedes con este recital a cargo de todos los estudiantes de la Escuela de Música que funciona en las instalaciones de la Casa de la Cultura y que pertenece al Instituto Autónomo de Cultura del municipio Pedro Gual. Disfruten estos lindos temas. Cuando quieran más.
continuamos acá en el Salón de Música del Instituto Autónomo de Cultura del municipio Pedro Juan. Y ahora vamos a presentarles a ustedes acá a, a uno de los alumnos más destacados que tenemos acá este, recibiendo formación, porque se contribuye pues, con la formación integral. Ellos con, continúan acá este, formándose, porque ellos siguen en su escuela recibiendo, tienen que ser alumnos excelentes, incluso el amigo Jorge es un niño ya becado, él tiene, que, él beca, él tiene una beca cultural, la cual para poder mantenerla tiene que tener buenas notas y él simplemente lo único que tiene es que, que lo que hace en, en la escuela, mantenerlo también, su disciplina, su entrega, su dedicación, es lo que tiene que ver con la formación en el área ya de la cultura, en lo que se refiere a la parte musical. Entonces Jorge, cuéntanos a nosotros acá para Venezuela y el mundo, ¿cuánto tiempo tienes tú ya acá recibiendo clases en esta institución? No, yo llevo aquí en la Casa de la Cultura un año y dos meses. Ah, el primero iniciaste con el cuatro, ¿no? Me imagino, sí. el instrumento, pasaste tus diferentes etapas con tus instructores. ¿Y qué te motivó a, a ti a ser ejecutante del arpa? Bueno, hace cuando mi papá me llevaba por esa parranda que veía al veguero tocando. Ah. Manuel García, que es el, el instructor, el reguero de la copla, Manuel García, excelente cantante, excelente instructor, acá es un maestro, profesor de Bueno, ahora, este, ahora cuéntame tú, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú realizando ese tipo de trabajo musical fuera de lo que tiene que ver, como, fuera de lo que tiene que ver normalmente con las clases en las escuelas, con la matemática, con la, con la ciencia, con la historia? Ya, ya, ya es una formación aparte, pero ¿cómo te sientes tú realizando este tipo de actividad? Yo me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso de lo que me han enseñado aquí. Ah, bueno. Nosotros, bueno, te invitamos a que continúes adelante y que le hacemos un llamado, hacer un llamado a todos los jóvenes, niños, niñas, adolescentes, que sí se puede combinar las tareas diarias de la escuela con el aprendizaje cultural y musical, hacer un llamado a tus este, jóvenes de tu edad. Los invito a que vengan aquí a la Casa de la Cultura a aprender mucho más, que esto les beneficie a ustedes. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Tenemos okay. aquí una linda jovencita, la cual nos acompaña también, mis queridos amigos, y ella es Génesis Salazar. Génesis Salazar también nos va a decir de hace cuánto tiempo Génesis te está recibiendo tu clase aquí en la Casa de la Cultura. Bueno, yo tengo dos años y dos meses en la Casa de la Cultura. Año y dos meses. Empezaste también en con el cuatro, ¿verdad? Pasaste primera. ¿Cuántas etapas hiciste? Eh, dos etapas. Dos etapas. Ya ella ahorita la parte ahorita pudimos apreciarla que también está incursionando en las maracas, Génesis. ¿Verdad? ¿Qué te, qué te impulsó a, a, a ejecutar ese instrumento también tan bonito? Porque veía a los maestros tocar las maracas y me llamó demasiada atención y me gustó. Ah, bueno, bueno, entonces ahora, Génesis, este, ¿qué le dirías tú a, los, a las chicas de tu edad, a las jovencitas de tu edad, que, que se acerquen acá a hacer esto, que no es difícil? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Qué ha significado para ti? ¿Es muy difícil hacer esto y, y combinarlo con los estudios normales de la escuela? No, no es difícil, es fácil. Ah, bueno, ¿y si usted quiere? Qué lindo, ¿verdad? Bueno, un saludo aquí al público de Venezuela y del mundo con ustedes, estuvo acá Génesis Salazar. Muchísimas gracias. Entonces, para nosotros ha sido un inmenso placer haberles ofrecido este, con todo cariño este pequeño reportaje muy significativo. Esperamos que lo hayan apreciado. De parte de mi persona reciban un gran saludo. Pedro Romero Peche, presidente del Instituto Autónomo de Cultura del municipio de Poder Igual, el cual esperamos que esta página que nosotros estamos ofreciendo a Venezuela y al mundo tenga muchos visitantes, muchos seguidores, para que así puedan todos tener una idea de qué hacemos en el municipio Pedro Gual, en el ámbito cultural. Muchísimas gracias y hasta, hasta una nueva oportunidad.